ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു പറാത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണിത് ഹൈദരാബാദി റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി എറിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഗാനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ലൈസ് ചെയ്ത ബീട്രൂട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു മുട്ട പ്രിയകൃഷ്ണ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പറാത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഫ്ലോർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാം ശേഷം ഒരു മുട്ടയുടെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട തന്നെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും പറാത്തൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കൽ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊഴിച്ച് ഡോ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലായി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി പറാത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി വരുന്ന ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മസാലയ്ക്ക് വേറെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും ഉപ്പോട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ചു നേരം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ആയിട്ട് ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പറാത്ത ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ഡോ ഇവിടെ ഒരു പറാത്ത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വലുതായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുന്നതിനിടയിലായി കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊറോട്ട നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുകളിലായി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും മുകളിലുമായി കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സദാ പൊറോട്ട റോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം വീശിയടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പറാത്ത തയ്യാറാക്കാം ഇനി റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഡോ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വലുതായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുന്ന സമയം വണ്ണം കുറയാതെയോ കൂടാതെയോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പറാത്ത ഗീയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതാ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു സൈഡൊന്ന് ഹാഫ് വേവായി വന്നാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടെ മുകളിലും സൈഡിലുമായി ഗീ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ട് വേണം ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാറാത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കായി നമുക്കൊരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എഗ് ബാറ്റർ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പറാത്തതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓംലേറ്റ് ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം മസാല ഇളകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മയോണൈസ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലില്ല ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ചേർത്തതാണ് മുകളിലായി കുറച്ച് മോസറില്ല ചീസ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി പൊഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു മുട്ട റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബീട്രൂട്ട് സ്ലൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോന്നായി വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി ഇതൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി മസാലയും പറാത്തയും ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മൈദയും വെള്ളവും ചേർത്ത് ലൂസ് ബാറ്ററാക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദുൽഹാൻ പറാത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിന്നറിനൊക്കെ ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ക്രിസ്പിയും വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഉള്ള ഒരൈറ്റമാണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബായ്